për shëndetje në zënës të dashur, jemi në lëndën histori një mbëdhjet. Linja ku ju jeni fokusuar kote fundit, ka të bëj me shqiptarët dhe luftën e dytë botrore, që përfshin vitet 1939-1924. Para se të fillojmë të trajtojmë temën, ne së bashku mund bëjmë një përsërritje të shkurëtër, të Shqipëris së viteve 18-39, duke u fokusuar vetëm në disa nga zhvillimet kryesore. Në vitet 18, Shqipëria doli me pasojat të mëdha, ekonomike dhe sociale nga lufta e parë bëtërore. Pavarësisht se nuk ishte pjesë e asë njërit blok, pra ase bloku qëndror, ase bloku të antantës, pasojat ishin të mëdha, sepse u këthuje në një teren luftërash të përgjakshme mes dy palve, por dhe shqiptarve nga nga tjetër të cilët ishin të detyruar të mbronin tokat e tyre. Mbarimi luftës së parë botërore nuk ndryshoj asë gjë lidur me kufit teritorial shqiptar që ishin vendosur në konferencën e ambasadorve në Londër në vitin 1913. është kongresi Dursit i cili u mblodhë në 25 djetorin e vitit 1918 dhe më vonë krimi i qeverisë të Dursit do reklamon të Shqiprin me një qeveri legjitime. Në vitin 1920 kemi kongresin e Lushnjës, që pikën e parë ka hedhur posh qeverin e Dursit duke e cilësuar atë antikomtare, pëse pranoj të firmoste marveshjet e konferencës e pachis në Paris lidur me mos ndryshimin e hartës politike të Shqipëris, të treva e Shqiptare, që ishin në përkëmbur nga konferenca e ambasadorve në Londër. Dhe këtu kemi qeverin e Suleiman Delvinës. Vitet 1921-1924, janë vitet të cilët ka ndryshime të mëdha, ka situata jo shumë të qarta, të koklavitura, të cilat reflektohen dhe me ndryshimin e her pas hershëm të kabineteve qeveritare. Viti 1924 si elë në pushtet fanolin pas levizje së qërshorin. Je gjatësia e qeverisë së fanolit është nga qërshori vitit 1924 dhe në djetorin e vitit 1924, ku përmbyset nga Ahmed Zogu. Në një stepesën a i shpal Shqiprinë Republikë Parlamentare, vetë u shpal president dhe filon jeta e organizimit të shtetit shqiptar në udheqen e Ahmed Zogut. Vitet 25-28 përkojnë me Republikën Parlamentare dhe Jure dhe de facto është presidenciale dhe pak më shumë se sa presidenciale. Vitet 28-39 përkojnë me monarkin shqiptare, ku a me zogu tashmë ka statusin e monarkut të shqiptarve me titullin zogu i parë që dronë në kryet të monarkis parlamentare shqiptare. Dhe për të bërë pak lidhjen me temën pushtimi Gjerman dhe lufta e dytë botrore, ne themi që paktet e para të nënshkruara mes Shqipëris dhe Italis janë paktet e Amet Zogut, nënshkruar në nëntorin e vitit 1925 dhe 26. Dhe më vonë, marveshet e tjera të cilë gjithë një më shumë theksojnë dërhyrjen e Italis jo vetëm në qërështjet ekonomike të Shqipëris, por më shumë se sa kajsh. Janë kërkesa të një pas njëshme për të qënë Shqipëria në protektoratin italian, memorandume, ultimatume të ndryshme, her me 8 pika dhe her me 4 pika, thelbi të cilave që ndronë në ato që kërkonë Italia, Shqipëria të ishte për fundimisht në juridikcionin dhe në protektoratin e Viktor Emanuelit pra të Italis fashiste. 7 prili i vitit 1939 dhe në 8 shtatorën e vitit 1923 është në nëmë për Shqiprin 
qëndrimin e pushtuesve italian në Shqipri, dhe ju e dini shumë mirë që pa kapituluar mirë Italia fashiste në Gjermani, befën Gjermanët. Dhe këtu kemi dhe temën që ne po fillojmë për trajtuar pushtimin Gjerman në Shqipri. Shfar do arim në fund të orës mësimore? Ju do të identifikoni hapat që shënojnë vendosje në pushtimi Gjerman në Shqipri. Do analizoni që ndrimin e grupimeve të ndryshme politike në Shqipri ndaj pushtimi Gjerman, si dhe do mundeni për të vlerësuar, për të gjykuar që ndrimin e misioneve aleate në Shqipri në periudën e viteve 1923-1924. Para prakisht, ledzëm një material që unë ua kam siel më shumë për të njallur kureshtjen, po dhe për të ndërtuar pyetje lidur me këtë situatë që unë po ju prezentoj. Në datën 15.16. orë të vitit 1923, Në Shqipëri erdi misioni më i madhë britanik që u kryesua nga generali Edmond Davis, i cili ishte për bashkërëndimin e misioneve britanike. Kërkesa e ti ndaj Enver Hodges ishte të ishte dorë nga lufta me balin komtar. Dhe kërkesa ndaj balit komtar dhe kreu të balit komtar që ishte mitat frashri ishte premtimi me shkrim për luft kunder Gjermanve. Raporti mëri në Londër në datën 19-19. Mund të fokusohemi pak të kjo situata. 15-16-23. Misioni më ima, pra ka patur dhe misionet të tjera, për bashkërendimin e të gjitha misioneve britanike. Dhe më fund fare, takime që ka zhvilluar me krejer të grupimeve apo partive politike të formuara në Shqipri, si që është në Verhoxha dhe Mithat Frashri, në mënyrë që ato të linjen për plasjet, divergjensat, pëse duhet të bashkoshin në një emruës të përbashko që ishte lufta kunder Gjermanis Hitleriane. Ju mund të hapni tekstet edhe mund të fokusojni të disa nga fjallet kyqe që janë parashikuar edhe në kryet të teksteve tuaja, si që janë Komiteti Ekzekutivi për Koshëm, Këshidi i Lartë i Regjensës, Legaliteti, Lanqë, është lufta antifashiste nacional shërimtare, luft civile, misionet aleate, unë në qëshë dhe qeveri kolaboracioni. Fokusojmi të këtë dytë parat, Komiteti Ekzekutivi për Koshëm dhe Këshili Lartë i Regjensës. Janë organe, organet të cilat mundësuan administrimin e tokave shqiptare pas pushtimit Gjerman. Legaliteti, që është një ndër grupimet politike në Shqipëri, formuar në vitin 1923, L.A. në që është lufta antifashiste nacional qëllirimtare, pra shkurtimi kësaj fjale që unë sa të thasht, luft civile, e këtë gjuar dhe herë të tjera, po apo jo, mund tjetë një luft civile mes shtresave të ndryshme, mund tjetë në përplasje fetare, përplasje ekonomike, të ndryshme, kemi misionet aleate, shfar janë misionet, kur vinë me një detyr, me një mision të caktuar, dhe aleate e dimë se cilat janë aleate, janë aleate të mdej që përbëshin nga Britania, nga Shtetë e Bashkurat e Amerikës dhe nga Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike. Kalëm të këpushtimi në Gjerman, do të pokusojmi në tre qështë e kryesore, do të trajtojmë vendosin në pushtimi Gjerman në Shqipëri, pra hapat që ndërmori Gjermania për të vendosur pushtimin, por dhe për të ngritur administratën që ishte e domozdoqshme për qeverisur, do të trajtojmë qëndrimin e forcave politike ndaj pushtuesi Gjerman, 
në të cilat janë tre, është Partia Komunistës Shqiptare, është Bali Komtar dhe është Lëvizja e Legalitetit, dhe qështja e fundi që do të fokusoj mi ka të bëj me misionet aleate në Shqipëri. Si u vendos dhe kur u vendos pushtimi Gjerman në Shqipëri, e kemi thënë që për të qëtator kapitullo Italia fashiste, korpusi njëse një dhe njëse dy Gjerman arri në Tiran, gjatë se periude populli shqiptar nuk është që e ka duar trokitur, ka reaguar dhe ka zhvilluar luftime, të tila si në Kardish, në rrugën Elbasan Tiran, apo dhe në Konispol. Pushtimi u shëqërua me masakra ndaj popullit, pra vrasje masive ndaj popullësis, dhe që e këtu masakrën që ka ndodhur në bërov, ku janë vrar një qimt e shtatë persona, padalim moshe, gjinije, ndërkoj që gjithë fshati kishte vetëm 500 banor, pra është një masakër i ashtë zakonishtë madhe. Nazistët gjatë se periude deklarojnë dhe Shqipëri independente të lirë, ku Gjermanët do hynin garant për pavarsin e Shqipëris. Gjatë kësa periu dhe administrata që funksionoj për bëhi nga disa organe, si që është Komiteti Ekzekutivi për Koshën, me në krye Ibrahim Bicakun. Në 16-tetorin e vitit 1923, ku vëndi komtar zgjedh dhe këshilin e regjensës, me në krye me di prasherin. Këshili i regjensës, pra këshili lartë i regjensës, përbëhi nga 4 antarë, ku shdo njëri përfajsonte 4 besimet, 4 komunitetet kryesore fetare në Shqipëri, në Sliman, Bektashi, Katolik dhe Ortodox. Në datën 5 nëntorë të vitit 1923, regjensa e mronjë qeverin me kryetarë Recep Mitrovicën. Komanda e Gjermane diktonte gjatë se periude shdo gjë. Cili ishte qëndrimi i forcave politike ndaj pushtimit Gjerman? Kemi partijin komunisë shqiptare, edhim se kur është themeluar, tetë nëntori në vitit 1921, ka patur për fajsues dhe nga partija komunisë e Jugoslave, në modeli që është zbatuar nga ana e kësaj partije ishte modeli Jugoslavë, Gjatë saj periude, partia komuniste shprehet për Gjermanin që është një pushtues i ri, shprehet gjithashtu se duhet të bëjmë një luft pa kompromis për qlirimin e Shqipëris. Në këtë periud, ajo je fund bashkëpunimit me balin komtar, në konferencën e labinotit në 4 dhe në 8 shtator, nëse në një mbledhje të mukjes ishe deklaruar për ndarjen e qeverisjes Shqipëris, dhe u dheqës së luftës nacional shqimtare mes komunistve dhe nacionalistve, partia komuniste e hedhë posht vendimin e marë në konferencën e mukjes dhe deklarohet që këshilat nacional shqirimtare jam të vetë me të organë dhe pushtet që ushtrojnë pushtet politik në Shqipëri. Cili shë qëndrimi i balit komtarë? Së pari, Partia Komunisë Shqiptare shikon të balën komtarë si një penges për vendosjen e regjimit komunist. Në vjeshtë të vitit 1923, Enver Hoxha i jep urdër u shtrisë nacional shqimtare të sulmon të balën komtarë, dhe balën komtarë në kundur përgjigje reagon me luft duke marë lufta të paret e një lufte civile. Gjatë sa periude, disa drejtues të balët komtarë bëhen bashkëpuntorë ose nështë kolaboracionist me pushtuesin. Cili ishte qëndrimi i legalitetit? Kujtojmë që legalitetit është formuar në nëntor të vitit 1923, në isë një nëntor. Kryetar ka qënë Abaz Kupi, programi është cilësuar apo etiketuar dekalogu pëse përbëhe nga 10 pika dhe disa prej tyre ishin lufta për shlirim, sigurimi një Shqipëri etnike, pra duke marrë në konsiderat faktin që Shqipëria ishte e coptuar, një ndërpikat kryesore ishte realizimi i bashkimit të tokave të coptuara shqiptare nga konferenca e ambasadorve në Londër. Si dhe reforma 
është shëqërore. Pik tjetër e legalitetit ishte që Shqipëria në të ardhmen duhet e ishte një mbretëri demokratike parlamentare si dhe të riktehej Ahmed Zogu i cili ishte jasht Shqipëris. Kalëm të këtë misionet aleate, e sëqaruam dhe më përpare se qëpar janë misionet, pra janë grupimet të cilat ka një detyr të caktuar, për të bashkërenduar, për të bepruar, për të koordinuar, por dhe për të raportuar. Aleate janë pikrisht shtetet aleate të luftës e dytë botrore, që përbëshin nga Britania, nga Bashkimi e Republikave Socialiste Sovjetike, por edhe nga shtetet e bashkuarat të Amerikës. Aleatët e njohën luftën antifashiste nacional shqimtare si pjesë të luftës së dytë botrore. Në prandherë të vitit 1923, në Shqipëri mbrin Bill Macklin, i cili ishe dhe në kryet të misionit Britanik. Gjatë saj periude, mëj madhi mision Britanik ka qënë dhe misioni Davis. Në vjeshtë të vitit 1923, arrin misioni i par Amerikan. Nga misioni Amerikan, veqoj misionarin Thompson. Në verë të vitit 1924, arrin misioni sovjetik në Shqipëri. Gjatë se periude të gjithë misionarët mundësuan armatime, veshmbathje, të cilat ishin në dobi të ushtrisë nacionalë shrimtare shqiptare. Por gjithësisht, ndikimi gjitha misioneve ka qënë ndikim pozitiv, qoftë në aspektin ushtarat, qoftë edhe në aspektin politik. Shikojmë, kemi përsëri diagram veni. Kraso duke plëtsuar në diagramën e venit veqoritet për bashta mes pushtuesve italian dhe pushtuesve gjerman. Mund kujtojmë së bashku, cilat janë disa nga të veçantat, dhe cilat janë të përbashtat, nëse këtu do shkruan një pushtuësit italian, do filoni me 7 april të vitit 1939, 8.7.23. 23 Pushtuësit Gjerman, nga 8 shtatori, dokumenta të regojnë që para 8 shtatorit kanë ardhur Gjermanët, dhe në vitin 1923, dhe pasaj mund vazhdoni me të përbashtat. I përgjigjim pytjeve, si u deklaruan pushtuësit Gjerman në Shqipëri. Shpesher ata janë deklaruar si kalimtar, por shpesher janë deklaruar dhe si mbrojtës dhe shpëtimtar të Shqipëris. Cili ishte qëndrimi i popullë shqiptar kundur pushtuësve. Kundur pushtuësve shqiptarët janë organizuar në mbrojtjet të tokave të tyre, pse ata e donin lirin, e donin atë dheu në tyre, dhe nuk suportonin ardjen e pushtuazve të huaj në tokat shqiptare. Listo organet që mundësoj administrimin e Shqipëris nga komanda Gjermane, veqoj Komitetin e Ekzekutiv edhe Këshilën e Lartë të Regjensës. Kemi dhe rubrika e fundit është shprehni mendimin lidur me qëndrimin e forcave politike ndaj pushtuazve Gjerman, këtë mund të amerni edhe detyr shtëpije së bashku me gjeni materiale plëcuese lidur me qëndrimin e misioneve aleate në Shqipëri ndaj forcave politike dhe luftës antifashiste nacional të shlirimtare. Informacionet ju mund t'i klikoni në adresat e internetit, por nëse keni një bibliotek në Shqipin të uaj që trajton luftën e dytë botrore, mund të keni materiale edhe në tekste që kanë prindrit të uaj në Shqipi. Ju falem i nderit.